একটা চলমান বিন্দু বা গতিশীল বিন্দু হচ্ছে পি এবং এস টাচ একটা স্থির বিন্দু এর নাম তোমরা শিখেছো তাহলে এই চলমান বিন্দু এবং স্থির বিন্দু এই দুটো বিন্দু মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং তাহলে এর দূরত্ব কত হবে এস থেকে পি এবং এই চলমান বিন্দু থেকে একটা নির্দিষ্ট সরল রেখা এই নির্দিষ্ট সরল রেখা পর্যন্ত যে লম্ব দূরত্ব তাহলে লম্ব দূরত্বের কত এম থেকে পি তাহলে স্থির বিন্দু থেকে চলমান বিন্দু দূরত্ব এবং চলমান বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সরল রেখা লম্ব দূরত্ব এই দুটো দূরত্বের অনুপাত সব সময় একটা কনস্ট্যান্ট সংখ্যা বা ধ্রুবক সংখ্যা যদি এটা একটা ধ্রুবক হয় বা কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে এই যে চলমান বিন্দু এই চলমান বিন্দু যে সেট সেই সেটের যে সঞ্চার পথের সমীকরণ এই সঞ্চার পথের সমীকরণের নাম আছে কনিক্সের ইকুয়েশন আমি আবার রিপিট করছি একটা স্থির বিন্দু এস একটা চলমান বিন্দু পি স্থির বিন্দু থেকে চলমান বিন্দুর দূরত্ব এবং চলমান বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সরল রেখার লম্ব দূরত্ব এই দুটো দূরত্ব যদি অনুপাত করা হয় এইটা দুটো দূরত্বের অনুপাতে একটা কনস্ট্যান্ট সংখ্যা আসবে এটা হচ্ছে কন্ডিশন যদি এই কন্ডিশন ফলো করে তাহলে এই যে সম্পি বিন্দুটা চলমান সেই পি বিন্দুর চলমান বিন্দু যে সঞ্চার পথের সমীকরণ বা পি বিন্দুর সেটের যে সঞ্চার পথের সমীকরণ এই সঞ্চার পথের সমীকরণের নাম হচ্ছে কনিক্সের ইকুয়েশন তাহলে এখন কনিক্স যখন যাব আমরা ইতিমধ্যে এই কথাটা শিখেছি যে এই দূরত্বের অনুপাত যে ধ্রুব সংখ্যা এই ধ্রুব সংখ্যা নাম হচ্ছে ই এবং সেই ই এর মান আছে ইসেন্ট্রিসিটি বা উৎকেন্দ্রিকতা এটা ইতিমধ্যে তোমরা গত ক্লাসগুলোতে শিখেছো এখন এই ই এর মানের উপর ডিপেন্ড করে কনিক্সকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ই এর মানটা যখন ওয়ান হবে ই এ প্লাস ওয়ান তখন ছিল প্যারাবোলা বা পরাবৃত্ত ইয়ের মানটা যখন শূন্যর থেকে বড় একের থেকে ছোট হবে তখন এটার নাম ছিল উপবৃত্ত বা ইলিপস এবং ইয়ের মানটা যখন একের থেকে বড় হবে তখন এটার নাম ছিল অধিবৃত্ত বা হাইপারাবোলা এই তিনটা ইয়ের মানের উপর ডিপেন্ড করে কনিক্সকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় এটা ছিল আমাদের কনিক্সের তিনটা চ্যাপ্টারের ডিভাইড বা ভাগ আমরা শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে এই নলেজটুকু আগে শিখেছি যে ইয়ের মান অন হইলে প্যারাবোলা হবে জিরোর থেকে বড় হইলে একের থেকে ছোট হইলে ইলিশ বা উপবৃত্ত একের বড় হইলে অধিবৃত্ত এখন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা একটু বলেছিলাম যে স্থির বিন্দু থেকে চলমান বিন্দুর দূরত্ব এবং চলমান বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সরলেখার দূরত্ব এই দুটো দূরত্বের রেশি হচ্ছে ই প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা জানো দূরত্ব কখনো আমরা নেগেটিভ অ্যালাউ করি না বা দূরত্বটা কখনো ঋণাত্মক হবে না তাহলে এস থেকে পি এর মানটা অবশ্যই পজিটিভ এবং পি থেকে নির্দিষ্ট সরলেখার যে লম্ব দূরত্বটাও পজিটিভ তা দুটো পজিটিভের রেশিও নিলে সে মানটা অবশ্যই পজিটিভ হবে कारण तुम्हारा जिज्ञास कर এবং ই এর মান কে যে মানগুলো আছে এর উপর থেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড এমসিকিউ করার সুযোগ আছে সো ই এর আরো দুটো মান আছে নাম্বার 3 4 আই এর 0 হলে তখন হবে বিন্দ এবং পাঁচ নম্বরে ই এর কস ইনফিনিটি হলে তখন হবে সরল রেখা ই এর মানটা যখন 0 হবে তখন হবে বিন্দ বা সার্কেল এর মানটা যখন ইনফিনিটি হবে তখন হবে সরল রেখা আশা করি তোমরা এই নলেজ টুকু আগে পেয়েছো আর যদি নাও পেয়ে থাকো তখন শিখ আজকে শিখতে হবে এখন শিক্ষার্থী কেন এই এর মানটা 0 হলে কেন আমরা এই এই তিনটা বিষয় এই এর মানটা যে 1 হলে প্যারাবোলা হবে এই নলেজ টুকু গত ক্লাস হয়ে গেছে আমি এটা নিয়ে কথা বলবো না এই এর মানটা 0 এর থেকে বড় 1 এর থেকে ছোট হইলে যে এটা ইলিপস বা উপবৃত্ত হবে এই কথাটা এটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এবং 
এই উপবৃত্ত এবং অদ্বৃত্ত এই দুইটা চাপটা সহ অনেক যে শিক্ষার্থী ইলির উপবৃত্ত এবং অদ্বৃত্ত এই দুইটা চাপটারই আমি তোমাদের সাথে থাকবো ইনশাল্লাহ এবং এখানে আমাদের জন্য শিডিউলে তিনটা ক্লাস দেওয়া আছে যদি তিনটা ক্লাসের বাইরেও ক্লাস প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা অবশ্যই এখানে ক্লাস বাড়িয়ে আরো একটা ক্লাস বাড়াই নেব যদি তোমাদের প্রয়োজন হয় যাই হোক আমরা বলেছিলাম ইয়ার মানটা জিরো হইলে সার্কেল বা বৃত্ত হবে এখন ইয়ার মান কেন জিরো হবে এবং কেন সে সার্কেল হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানি ই অর্থ স্থির বিন্দু থেকে চলমান বিন্দু দূরত্ব আর চলমান বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সরলরেখার লম্ব দূরত্ব তাহলে যখন সার্কেল হবে তখন এই উপকেন্দ্র থেকে চলমান বিন্দু দূরত্ব এটা রিয়াল বা বাস্তব হবে কারণ বৃত্তের ক্ষেত্রে চলমান বিন্দুটা দূরত্বটা বাস্তব সংখ্যা বা বাস্তব হবে কিন্তু এই নিয়ামক যে আছে এই নিয়ামকের অবস্থান হবে অসীম দূরত্বে বা ইনফিনিটি তাহলে যদি অসীম দূরত্ব হয় তাহলে কি দাঁড়াইলো এস থেকে পি ভার এম পি এক্ষেত্রে এস থেকে পি এর মানটা বলছি বৃত্তের ক্ষেত্রে রিয়াল হবে বা বাস্তব সংখ্যা হবে এবং পি থেকে যে নিয়ামকের লম্ব দূরত্ব এটা বলেছে অসীমে থাকবে যদি এটা ইনফিনিটি দূরত্ব হয় তাহলে একটা রিয়েল নাম্বার ফাইভ মনে করো ফাইভ কে যদি আমরা ইনফিনিটিতে ভাগ করি তাহলে কি দাঁড়ায় জিরো সো ই এর মানটা হয় জিরো এই কারণে আমরা বলেছি ই এর মানটা যখন জিরো হবে তখন সেটা সার্কেল ডিপেন্ড করে আমরা এটা ফার্স্ট ইয়ারে চ্যাপ্টার ফোর পয়েন্ট ওয়ান এ শিখবো ওয়ান অ্যান্ড টু এখানে শিখেছি প্রিয় শিক্ষার্থী এবারে দেখবো সরল রেখা হইলে কেন ই এর মানটা ইনফিনিটি হয় যখন একটা সরল রেখা হবে এই সরল রেখার ক্ষেত্রে উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক এই উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক এটার অবস্থান বাস্তবে থাকবে এবং একই সাথে এই যে চলমান বিন্দু পি এর মানটা হবে নিয়ামকের উপরে আবার বলছি যখন সরল রেখার কথা চিন্তা করব তখন উপকেন্দ্র এবং এই নির্দিষ্ট সরল রেখা যেন নিয়ামক কিন্তু বাস্তবে থাকবে বাস্তব দূরত্ব কিন্তু পি এর অবস্থানটা হবে নিয়ামকের উপরে তাহলে কি দাঁড়াইলো এস থেকে পি ভাগ এম পি তাহলে এস থেকে পি এর মানটা তুমি পাচ্ছ এস থেকে পি এর মানটা রিয়াল এবং পি বিন্দুর অবস্থান বলেছে আমরা নিয়ামকের উপরে তাহলে পি বিন্দুর অবস্থানটা যদি নিয়ামকের উপরে থাকে তাহলে পি থেকে এই নিয়ামকের লম্ব দূরত্ব জিরো নির্দেশ করে আমরা এই দুইটা জিনিস নতুন ভাবে মাথায় রাখবো ইয়ের মানটা যখন জিরো হবে তখন সার্কেল ইয়ের মানটা যখন ইনফিনিটি হবে তখন সরল রেখা चलमान बिंदु যে চলমান বিন্দু থেকে স্থির বিন্দু দূরত্ব এবং সেই স্থির বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সরলিকার দূরত্বের অন্য যদি উৎকেন্দ্রিকতা বা ই হয় এবং সেই ইয়ের মানটা যখন শূন্য থেকে বড় একের থেকে ছোট হবে তখন আমরা এটাকে বলবো উপবৃত্ত বা ইলিপস এখন এটা যদি ইলিপসের ডেফিনেশন হয় তাহলে অবশ্যই ইলিপসের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন আছে समीकरण बहुबित्तर साधारण समीकरण प्रिय शिक्षार्थी प्रथम प्रश्न समीकरण इकुएन যদি এই সমীকরণটাকে যদি আমরা বলি ইলিপসের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন তাহলে এইটাকে কেন স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন হলো এক নাম্বার क्वेश्चन সেকেন্ড क्वेश्चन আছে 
এই সমীকরণটা কি যদি ইলিস্টের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন হয় সেই ইলিস্টারটা চিত্র হবে তা আমরা এই ইলিস্টের চিত্রটা এরকম বলেছি অর্থাৎ এইটা স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণ হলে ইলিস্টের চিত্রটা হবে এটা অর্থাৎ x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 এখন প্রথম কোশ্চেন আছে x স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 হইলে চিত্রটা কেন এরকম হবে সেকেন্ড অপশন হচ্ছে যে চিত্রটা এরকম হওয়ার ফলে স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণটা কেন এরকম হবে আমরা এই দুটো প্রশ্ন উত্তর দেব প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা গত ক্লাসে শিখেছো y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 অফ ax এটা একটা প্যারাবোলা বা পরাবৃত্তের সমীকরণ যদি এটা প্যারাবোলা বা পরাবৃত্তের সমীকরণ হয় তাহলে এই প্যারাবোলাটার উপরে স্কয়ার আছে y এর উপরে আমরা জানি y এর উপরে যদি স্কয়ার থাকে তাহলে সেই সমীকরণে যে চিত্রটা এঁকেছে যাও সেই চিত্রটা হচ্ছে x অক্ষের প্রতি সমবায় সিমেট্রিক অর্থাৎ x অক্ষ থেকে উপরে যেটুকু বর্ধিত হয়েছে নিচে সেম পরিমাণ বর্ধিত হয়েছে তাহলে এই সমীকরণটা নাম আছে y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 অফ x তাহলে প্রথম কোশ্চেন আছে y এর উপরে স্কয়ার থাকার কারণে x অক্ষের প্রতি সমবায় সিমেট্রিক প্রিয় শিক্ষার্থী আবার আরেকটা চিত্র তোমরা দেখেছিল যেমন x স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 অফ y সেই সমীকরণেও y এর উপরে y অক্ষ থেকে প্রতি সমবায় ছিল এখন x অক্ষের উপরে যদি প্রতি সম হয় y এর উপরে স্কয়ার হবে আবার y এর উপরে স্কয়ার হলে x অক্ষ এর উপরে প্রতি সম হবে তাহলে আমাদের যে সমীকরণটা লিখেছি ইলিপসের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন x স্কয়ার বাই a স্কয়ার y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 এই সমীকরণের মধ্যে x অক্ষের উপরে প্রতি সম আছে স্কয়ার আছে সো y অক্ষের প্রতি সম হবে আবার y এর উপরে স্কয়ার আছে সুতরাং x অক্ষ এর উপরে প্রতি সম হবে অর্থাৎ আমরা ইলিস্টের যে সমীকরণটা পেয়েছি এই সমীকরণের মধ্যে উভয় অক্ষের সাথে স্কয়ার থাকাতে উভয় অক্ষে প্রতি সম হবে এখন এটা প্রতি সম হলে কেন হবে সেটা একটু দেখি আমরা যে সমীকরণটা দেখলাম x স্কয়ার y a স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 মাইনাস y স্কয়ার y टू <coughs> a by b plus minus root over b square minus y square जो शिक्षिते तो ले एक अरे एक से दो टमास अर्थात b square minus दो थके तो ले एक सभी कारण अनुसार जो दिया हमरा बोली suppose y बनता से b बोली y equals to b तो ले जब b बन ले हमरा क्या बोले x equal to zero অর্থাৎ y এর মানটা যখন b হবে তখন x এর মানটা 0 হবে প্রিয় শিক্ষার্থী y অক্ষের আমরা দেখা অবস্থান যদি বলি c c থেকে এই পর্যন্ত তাহলে এইখানে y এর দুটো মানের জন্য অর্থাৎ উপরে যখন যাবে এই মানটাকে আমরা বলতে পারবো 0, b আবার তাহলে এখানে 0, b আবার একই ভাবে যদি তুমি বলো x স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 so y square by b square equals to 1 minus x square by a square hello y square equals to b square by a square into 1 minus x square a square minus x square hello y equals to plus minus b by a into root over b square minus x square check it out same problem to the amra x in one to the suppose a তাহলে আমরা মান জিরো পাবো তাহলে দুটো মান বর্ষ সুযোগ আছে এখানে যে মানটা হবে এই মানটা হচ্ছে a,0 এই মানটা হচ্ছে -1,0 প্রিয় শিক্ষার্থীদের আমরা কি দেখলাম আমাদের এই সমীকরণটা x স্কয়ার বা y স্কয়ার হওয়ার কারণে এই c থেকে a পর্যন্ত যে দূরত্ব 
समीकरण समीकरण शिष्यबिंदु समान शिष्यबिंदुक शिष्यबिंदु संयोजक सरलरेखार नाम हम बृहदक्ष प्रिय शिक्षार्थी क्षुद्र कक्ष लम्ब है लम्ब एवं केंद्रगामी सरलरेखार नाम हमुद्र अक्ष शिक्षार्थी दूरवानी शिष्यबिंदु 
যে সরল রেখাটা পাওয়া যাবে এই সরল রেখাটার নাম হচ্ছে বৃহদক্ষ বৃহদক্ষের উপরে যে সরল রেখাটা লম্ব হবে তার নাম হচ্ছে ক্ষুদ্র অক্ষ এবং শর্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র অক্ষটা অবশ্যই কেন্দ্র গামী হবে समीकरणा <coughs> सेम शीर्ष बिंदु नामकेंद्र शीर्षबिंदु बहिविभक्त क्षेत्र डेफिनेशन क्षेत्र शिक्षार्थी सरलरेखा 
দ্বিতীয় বিন্দু থেকে যে পর্যন্ত ভাগ করছে সেটা m2 তাহলে এই জন্য s থেকে e e থেকে z প্লাস 1 e টু 1 অনুপাতে অন্ত বিভক্ত করেছে যদি e টু 1 অনুপাতে অন্ত বিভক্ত করে তাহলে s a equals to e to z e লেখা যাবে s a equals to e to z a আমরা যদি আরেকটু সাজাই লিখি s থেকে e বলতে এই অংশটাকে মিনিং করে আমরা যদি এটা বলি c তাহলে c বিন্দু থেকে e পর্যন্ত দূরত্ব যদি বলি এখান থেকে মাইনাস করি c থেকে s অর্থাৎ আমার দরকার ছিল s থেকে e পর্যন্ত দূরত্বটা সো c বিন্দু থেকে e পর্যন্ত নিলাম মাইনাস c থেকে s দিলে আমরা s এর মিনিং করব ইকুয়ালস টু e টু z থেকে e যদি দেখাই তাহলে c বিন্দু থেকে z পর্যন্ত দূরত্ব c থেকে z মাইনাস c থেকে e লেখার সুযোগ আছে যে শিক্ষার্থে আমরা আসলে দেখাতে যাচ্ছি যে x স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1 যে স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন বলেছি একটা ইলেকশন ক্ষেত্রে এই সমীকরণটা কিভাবে আসলো এবং এইটাকে কেন আমরা স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণ বলবো ইলেকশনের জন্য এবং এই সমীকরণ থেকে চিত্র আঁকলে যেরকম হবে এটা আগে আমরা বলেছি এখন সমীকরণটা কিভাবে আসছে এবং সমীকরণটা ব্যাখ্যা কি সেটা আমরা শিখব তাহলে এটার থেকে যদি বলি আমরা একটু আগে দেখছিলাম c থেকে a পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে স্মল a সো এই c থেকে a জায়গায় a লিখতে পারি c থেকে s এর মানটা কত আমরা জানি না এই কারণে c থেকে s টা লিখে দিলাম e ঠিক আছে c থেকে z এর মানটা আমাদের জানা নাই বাট c থেকে a এর মান জানা আছে এই c থেকে z বা মাইনাস a ইকুয়েশন 1 শিক্ষার্থীরা তোমাদের অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমরা কেন x স্কয়ার a স্কয়ার y স্কয়ার b স্কয়ার 1 কোমাটা দরকার প্রিয় শিক্ষার্থী ইলিপস হোক প্যারাবোলা হোক হাইপারবোলা হোক প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের বেসিক নলেজ না থাকলে তোমাদের অঙ্কগুলো অ্যানসার করতে কষ্ট হবে আর বেসিক নলেজ যদি থাকে অঙ্ক যেটাই আসো সিজনশিপ যেটাই বলো তোমাদের কোনো পেইন ফিল হবে না তা আমি শিওর দিয়ে বলতে পারি যারা আজকে থেকে এই ইলিপস এবং প্যারাবোলা উপরে যে কোটা ক্লাস আছে হাইপারবোলা উপরে ক্লাসগুলো যদি অংশগ্রহণ করো এবং শুধুমাত্র মনোযোগ সহকারে একটু দেখলেই হবে একটা খাতার কলম থাকতে চলবে তাহলে ইনশাআল্লাহ এই কলেজ থেকে যে क्वेश्चन তোমাদের আসুন ভর্তি পরীক্ষা সহ তোমরা ইনশাআল্লাহ নিশ্চিত आंसर করতে পারবে তা আমরা এইজন্য মূলত এই কোমানটা কিভাবে আসে সেটা দেখাচ্ছি তাহলে এই এটা ছিল কি জিনিস এস এবং জ রেখার ক্ষেত্রে উপকেন্দ্রিক যে অবস্থান এটা মধ্যবর্তী জায়গায় অন্ত বিভক্তের শর্ত অনুসারে এই যে ইকুয়েশন আমরা দিলাম এক প্রিয় শিক্ষার্থী এবার বলেছি এস এবং জ রেখার ক্ষেত্রে এই বিন্যাস বিন্দুর অবস্থান বাইরে আর এর অবস্থান যখন বাইরে তখন এটাকে আমরা নাম দেব বহির্বিভক্ত বা এক্সটারনাল ইন্টারসেক্ট সো এর অবস্থান যদি বহির্বিভক্ত হয় তাহলে সে অনুপাতে ই এস টু এখন তো আগে আমরা বলেছি ই এস টু ওয়ান অনুপাতে বহির্বিভক্ত করবে তার মানে কি তাহলে লো আমরা এখান থেকে বলি এ ড্যাশ বিন্দুর ক্ষেত্রে তাহলে এ ড্যাশ বিন্দুর ক্ষেত্রে কোন সরল রেখায় এস এবং জেড রেখায় এস এবং জেড এই রেখার ক্ষেত্রে এ ড্যাশ বিন্দুর অবস্থান বাইরে তাহলে আমরা কি বলতে পারি এস থেকে বিন্দুর অবস্থান এস থেকে এ ড্যাশ বাই জেড থেকে এ ড্যাশ ইকুয়ালস টু ই বাই 1 শিক্ষার্থীরা এস থেকে এ ড্যাশ জেড থেকে এ ড্যাশ এর কিভাবে হলো আমরা একটু বিচার ব্যাক করব আমরা ফার্স্ট ইয়ারে শিখেছিলাম যেমন এখানে একটা বিন্দু আছে এ এটা আছে বি আর এর বাইরে একটা বিন্দু আছে পি এক্স ওয়াই सपोज আমরা যদি বলি এ বি সরল রেখার ক্ষেত্রে পি বিন্দুর অবস্থান বাইরে তার মানে কি সে বহির্বিভক্ত করেছে এখন তুমি যদি এটাকে বলো এম এস টু বাই এম ওয়ান এস টু এম টু অনুপাতে বহির্বিভক্ত করেছে তাহলে এম ওয়ানটা কি জিনিস আর এম টু কি জিনিস কি মনে করাই দিতে যাচ্ছি তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই এ বিন্দু থেকে প্রথম বিন্দু প্রথম বিন্দু থেকে পি বিন্দু পর্যন্ত শুরু থেকে যে বিন্দু ভাগ করে সেই পর্যন্ত প্রথম অনুপাত 
অর্থাৎ এ থেকে পি পর্যন্ত দ্বিতীয় বিন্দু থেকে যে বিন্দু ভাগ করে সেটা দ্বিতীয় আমরা এখান থেকে বলতে পারি সি থেকে জেড প্লাস সি থেকে জেড প্লাস সি থেকে এরাস অবস্থানে মান জানা নাই এখান থেকে এই প্রথম হয়ে যাবে থাকে ডান দিকে এ আর এ কাটা যাবে থাকবে টোয়াইস ই সি জেড আর কোন বলছি আমরা 1 এবং 2 এর সাথে যোগ করব 1 এবং 2 এর সাথে যোগ করি তাহলে এই সি এস সি এস কাটা গেল এ এবং এ থাকে টোয়াইস এ ডান দিকে এ আর এ কাটা যাবে এ জেড এ জেড টোয়াইস এ জেড প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের অবগতির জন্য আর একটু বলি আমরা যে ক্লাসটা নিচ্ছি যদি কোথাও তোমাদের না বোঝার থাকে বা কোথাও যদি তোমরা প্রবলেম ফিল করো তাহলে কমেন্ট বক্সে পাঠালে আমার যেহেতু তিনটে বা চারটা ক্লাস এখনো আছে সামনে আমি আজকের ক্লাসে সমস্যা থাকলে তোমাদের নেক্সট ক্লাস সেটা অবশ্যই রিপ্লাই দেবো একজন স্টুডেন্টও যদি বলো যে আমি বুঝি নাই বা এখানে আমার সমস্যা আছে আমি অবশ্যই সেখান থেকে ব্যাক করবো তো আমরা বলেছিলাম থাকে তাহলে এখান থেকে সি এবং জেড ইকোয়াল টু শিক্ষার্থী আর ডান দিকে কি থাকবে এখান থেকে 
दुई थे के एक बियोग कर ले अमरत पाइस टू ए ई थे के सो एक आम थे के हम लोग जो भी बोली सी थे के ऐसे रमान ए ई और था केंद्रो थे के उपो केंद्रो पोषण तो द्रव्यतो एक केंद्रो थे के एस पोषण तो जो मानता ए द्रव्यतो नाम तो से सी थे के एस एवं ए सी थे के ऐसे ऐसे द्रव्यतो ए टू कुर मान हमने कर पाला ए जो शिक्षा थी ये दूसरे जिन्हें शामिल ये स्टैंडर्ड स्वामी कोण ना पुआन करा जाने दौर कर होगे और था सी थे के जेलर मान को तो सी थे के हिस्से मान कर होते इस तरह अमन जे ये इलिप्सर ऊपरे किसे स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट ना से बाकी सब पोपर्टीज ना से ये पोपर्टीज के लोग बुझते हुए तो ये मान देते होंगे ईएर मानों से उत्क्यान निगोता और इस इंटेंसिटी जेका ने ईएर मानता होगा तो जीरो थे के पोरो एक एक थे के सोटो ऑल एस रिवेंबर ईएर मान इजरिश ऑल एस पॉजिटिव अब रशिक के तो ये बोलते तो आज से जे इस बाय ये मान अपने स्कोमी पर तक की बात से लेते हैं कोई मान दोने मुस्लिम अमादर का सेज है क्वेश्चन का सिलो इलिप्से स्टैंडर्ड इक्वेशन शर्तों सिलो एसपी आर एमपी ए टू कोर मान होलो ई तो ब्रा एकांत थे के बोलते बार बार एस थे के पी इक्वल्स टू ई एन टू एमपी अकॉन्ट एस टा की जिन्हें एस प्लस रूप केंद्रो लो शिक्षक के अमादर के पुस्तक बोले सिला सी बिंदु टा so, AC take Z by X dash in X of O, AS bindu to avasthan by sthanam koeta hoi koto lo A E comma 0. Karun ki, C take S pozun to durat hoi le A E. Tale, kendro take A pozun to durat hoi to the S hoi, S er avasthan to the X of E rupare hoi. Tale, C take A pozun to durat hoi A E, shudara A bindu to sthanam koeta hoi koto lo A E. माइनस ए बी कोमा जीरो जितने नेगेटिव से करना तो रहती है इधर ले ए से इस तरह को माइनस ए कोमा जीरो एक और अब तो डेफिनेशन है एस तक पी अंदर तो लाइक है तो ले एस पी तो ले एस पी जो दी बोलिया हमरा एस तक पी रखता अंदर तो ये अंदर तो लगो तो आसे रूट बार इधर फास्ट माइनस इधर फास्ट औ एक ही जनिश चलो मान बिंदु थे के निर्दिष्ट तो किंतु दूरत्व तो एसपी एर मान हमरे एसपी पे गए सी एक बार हमारे दौरान किसी लोग एमपी तले पी बिंदु थे के एक शॉर्ट रेखा लॉन्ग बुद्ध दूरत्व तले पी बिंदु रिश्ता ना कोई एक्स वाई एक शॉर्ट रेखा लॉन्ग बुद्ध दूरत्व तो शॉर्ट रेखा नाम की नियम y ओके समांतर और शॉर्ट रेखा सूत्रों की x इक्वल्स तो a तो लेखा रे a c बिंदु थे के z बिंदु पर तो जो द्रव्य तो शेष द्रव्य तर मार्ग को तो a e तो ले a e शॉर्ट रेखा टा समीकरण हो गया x से बोल दो माइनस a by e कारण केंद्रों थे के a जीरो अवस्थान का बाम दिखे इधर बाम दिखे बहुत कारण है इधर अवस्थान का तो हमरा ये शोभित करने के लिए तो ये x और और माइनस a ही बोली और तब x से कॉस्ट टू माइनस a बाय e तो ये इतने के तुमरा बोलते पार बाय x e ए कॉस्ट टू माइनस a बा x e प्लस a कॉस्ट टू जीरो जो शिक्षा तेरे किसे शोभित करने के लिए लाम ये नियमों पर दिखा के शोभित करन ये शोभित करन जो से x e प्लस a कॉस्ट � लाम्रा ए शोमी करण का पहला नियम होता है शोमी करण से जा। एक बार हमारे पास की एम थे के पी और तब पी बिंदु थे के ए नियम के लॉन्ग बुद्ध रूप तरफ बिल्कुल। जो शिक्षा थी, हमरा स्वरों रेखा का सूत्र शिक्षित सो। स्वरों रेखा थ्री पॉइंट सेवेन रूप दे। और तब एक तब बिंदु हुए थे, एक तब बिंदु प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। 
আমরা বলেছিলাম এই সূত্র শেখার সময় যে অন্তত লাইফে 500 বার ইউজ করতে হবে দেখো প্রতি মুহূর্তে আসবে তাহলে এই বিন্দু থেকে এই সরলরেখার লম্ব দূরত্ব মনে করে একটা বিন্দু হইতে একটা সরলরেখার লম্ব দূরত্ব তাহলে আমরা দূরত্ব বের করতে যাই ডিসটেন্স ইকুয়াল টু a ইনটু আলফা b ইনটু বিটা প্লাস c বাই ওভার a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এটা অ্যাবসলিউট হল মনে করে তাহলে আমরা এই পি বিন্দু থেকে এই রেখা লম্ব দূরত্ব রেখা সমীকরণ আবার বের করছি এখানে অর্থাৎ এই যে আরেকটু x মাইনাস আদ রেখা সমীকরণ হয় তো এই রেখার দূরত্ব মানে কি mp m থেকে p এই দূরত্বটা বের করব তো বিন্দুর স্থানাঙ্ক xy এখানে x আর y আছে সুতরাং এটাকে লিখলে x ইনটু e প্লাস a বাই √x এর সহগ এর স্কয়ার একটা অ্যাবসলিউট হলো এটা হলো কি m থেকে p এর দূরত্ব আমি আশা করি তোমরা দুটো জিনিস বুঝেছো একটা হচ্ছে p বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্ব sp এর মান এবং p বিন্দু থেকে এই রেখাটার লম্ব দূরত্ব mp এর মান আমরা যে দুটো দূরত্ব জানি আমরা বুঝে গেলে এখানে তাহলে আমাদের শর্ত ছিল sp এর ইকুয়াল টু e ইনটু mp তার মানে কি এই s থেকে p এর দূরত্ব sp sp এর মানটা তোমরা জানা আছে √ x plus e plus square plus y square equals to e into mp e into mp कतो अबे e ठीक है से mp लो x e plus a by e एक टाइप्स लेट लो रूट टक्कर आता है अब देखा है स्क्वायर कोरी बोस साइड स्क्वायर कर ले x स्क्वायर plus twice a e x plus a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर e स्क्वायर प्लस ट्वाइस a e x प्लस a स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करे शुद्ध भागेंगे तो ये शिक्षा थी ट्वाइस a x ट्वाइस a x बात के लाभ देखो कुछ है तो ले एक हंड्रेड x स्क्वायर से x स्क्वायर को हम निले वन माइनस e स्क्वायर प्लस एक तो y स्क्वायर वास इक्वल्स टू এখানে a স্কয়ার আছে এখানে a স্কয়ার আছে যদি আমরা a স্কয়ার কমন নি 1 মাইনাস a স্কয়ার এখান থেকে আমরা যদি একটু সাজায় লিখি x স্কয়ার 1 মাইনাস a স্কয়ার বাই এই 1 মাইনাস a স্কয়ার ভাগ করে নিয়ে আসলাম সাথে a স্কয়ারটা কো নিয়ে আসলাম প্লাস y স্কয়ার ডিভাইডেড বাই a স্কয়ার 1 মাইনাস a স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 যে শিক্ষার্থী এই মানটা দ্বারা বোথ সাইডে ভাগ করে নিছে সো এটা থেকে কি পাবো x স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই a স্কয়ার ইনটু 1 মাইনাস a স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 যে শিক্ষার্থীরা x স্কয়ার বাই a স্কয়ার মান দরকার ছিল এই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণ অর্থাৎ x স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 এটা হলো তোমার লিপসের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন তাহলে এই টাকে যদি আমরা লিপসে সাধারণ সমীকরণ বলি তাহলে a স্কয়ার b এর সাথে এটা পাই না তাহলে এটা যদি না পাই আমরা এখানে লিখতে পারি অর্থাৎ b ইকুয়াল টু ধরে নিলাম b স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার ইনটু 1 মাইনাস a স্কয়ার এর রুট অর্থাৎ a স্কয়ার এর যে মানটা আছে এটা b এর মান ধরে নিলাম যদি b থাকে এখান থেকে x স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে x স্কয়ার বাই a স্কয়ার y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 যদি হয় এইটাকে বলি আমরা ইলিপসের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন কিন্তু কন্ডিশন আছে যেখানে b স্কয়ার বাই a স্কয়ার ইনটু 1 মাইনাস a স্কয়ার এর মান ধরেছি আমরা b স্কয়ারের সমান এইটুকু আমরা কাজে লাগবে বা আমরা এটা রাখবো এটা কোন রকম আমাদের কাজে লাগবে যে শিক্ষাতে আমরা বলেছিলাম যে একটা ইলিপসের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন যে x স্কয়ার বাই a স্কয়ার হবে কেন হবে সেটা ব্যাখ্যা করে দিয়েছি এখন আমরা ইলিপসের কিছু প্রপার্টি বা সূত্র জানতে হবে এখন ইলিপসের মধ্যে এক নাম্বার কন্ডিশন ছিল x স্কয়ার বাই a স্কয়ার y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 তোমরা একটু আগে দেখেছো এই a অর্থ x অক্ষের উপরে সেট আপ সূচক আর a b অর্থ y অক্ষ থেকে যে অক্ষটা সেট করে এখন x অক্ষের উপর সেদাংশ y অক্ষের উপর সেদাংশ অনুসারে লিপসের কিছু মান বের করব এটা বুঝলাম 
তাহলে আমরা প্রথম বলেছিলাম যে একটা এলিয়েন্স এর মধ্যে দুটো প্যারাবোলাস নিয়ে আসা হয় দুটো প্যারাবোলাস থেকে যেমন এই একটা প্যারাবোলা বাম দিক থেকে যদি তুমি সংযোগ করাও আর একটা প্যারাবোলা ডান দিক থেকে যদি নিয়ে আসা হয় এই দুটো প্যারাবোলা একটা জায়গায় সেট করলো এই সেট বিন্দু অবস্থান সাপোজ সেন্টার তাহলে এর ভিতর সব ডাবল আছে অর্থাৎ এইটা আছে উপকেন্দ্র এইটা ছিল এ এটা ছিল এস ড্যাশ এটা ছিল এ ড্যাশ এটা ছিল জেড জেড ড্যাশ এটা ছিল পি এটা পি ড্যাশ প্রশ্নটি আপনি তাহলে এ থেকে এ ড্যাশ এর নাম আছে আমাদের বৃহৎ অক্ষ বি থেকে বি ড্যাশ অবস্থানের নাম আছে ক্ষুদ্র অক্ষ এখন এই বৃহৎ অক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষর অবস্থান অনুসারে এলিপস কে দুইটা ভাগে ভাগ করেছে আমরা অর্থাৎ a is greater than যদি b হয় তাহলে এই ইলিপস এর ক্ষেত্রে বৃহৎ অক্ষের অবস্থান হবে x অক্ষ বরাবর আর b is greater than যদি a হয় তখন বৃহৎ অক্ষের অবস্থানটা হবে y অক্ষ বরাবর আবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থী x স্কয়ার বাই a স্কয়ার y স্কয়ার বাই b স্কয়ার আছে ইকুয়াল টু 1 এখন x স্কয়ার বাই a স্কয়ার এটা তো বলেছিলাম x অক্ষ বরাবর সেটা হলো a আর এই বি দ্বারা বলছিলাম y অক্ষ বরাবর সেটাংশের পরিমাণ এখন যদি x অক্ষের সেটাংশের মানটা বড় থাকে বৃহৎ অক্ষটা তখন হবে x অক্ষের উপরে আর যদি b এর মানটা বড় হয় অর্থাৎ y অক্ষের সেটাংশের মানটা যদি বড় থাকে তখন বৃহৎ অক্ষের অবস্থানটা থাকে y অক্ষ বরাবর তাহলে এই দুই অক্ষ উপর অবস্থান করার কারণে ইলিপস কি কয়েকটা ভাগ মানে দুটো চিত্র ভিন্ন ভাবে দেখানো হয়েছে বা দুটো প্রপার্টিস আমরা ইউজ করব এখন এক নাম্বার হচ্ছে সেন্টার বা কেন্দ্র আমরা কেন্দ্রকে বলেছি 00 কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক সারা জীবন 00 অর্থাৎ মূল বিন্দুর সাথে কম্পেয়ার করব এই ক্ষেত্র কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা 00 এরপরে বলেছি উপকেন্দ্র শিক্ষার্থী উপকেন্দ্র কোনটা এটা ছিল তোমাদের টিএস উপকেন্দ্র এটা এস ড্যাশ অর্থাৎ প্যারাবোলার ক্ষেত্রে উপকেন্দ্র একটা ছিল ইলিপসের অবস্থান কেন্দ্রের ডান দিকে একটা বাম দিকে একটা দুইটা অবস্থান আছে তাহলে একটু আগে দেখো সি বিন্দু থেকে এস পর্যন্ত দূরত্ব এটা আমাদের লেখা আছে সি থেকে এস দূরত্ব এ এই সি থেকে এস এর দূরত্ব দিয়ে এই হয় তাহলে এই অবস্থানটা হলো এ ই কমা 0 এটা মাইনাস এ ই কমা 0 কারণ অবস্থানটা ছিল উপকেন্দ্রের এক্স অক্ষের উপরে সুতরাং ওয়াই এর মানটা 0 হবে একটা এক্স অক্ষে ডান দিকে প্লাস একটা মাইনাস সো উপকেন্দ্রের অবস্থান হবে প্লাস মাইনাস এ ই কমা 0 শিক্ষার্থীরা যদি এই চিত্রের কথা ভাবে উপকেন্দ্রের অবস্থান হলো ডান ওয়াই অক্ষ উপরে ওয়াই অক্ষ উপরে যখন থাকবে তখন উপকেন্দ্রের শূন্য কমা প্লাস মাইনাস বি ই তাহলে যদি বৃহৎ অক্ষ x অক্ষের উপরে থাকে তখন উপকেন্দ্র a কমা 0 আর এটা হবে 0 কমা প্লাস মাইনাস বি ই এরপরে শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক প্রিয় শিক্ষার্থী শীর্ষ বিন্দু কোনটা এটা ছিল a এটা a ড্যাশ তাহলে আমরা জানি c থেকে a পর্যন্ত দূরত্ব হলো স্মল a তাহলে এই শীর্ষ বিন্দুর অবস্থান ডান দিকে এর জন্য এর অবস্থান হবে a কমা 0 এর অবস্থান বাম দিকে এর জন্য এটা প্লাস মাইনাস কারণ প্রথমে আমরা প্রমাণ করেছি a বিন্দুর স্থানাঙ্ক a কমা 0 মাইনাস a কমা 0 সুতরাং শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক প্লাস মাইনাস a কমা 0 আর যদি এই শীর্ষ বিন্দুটা বলি 0 কমা প্লাস মাইনাস b কারণ এর অবস্থান y অক্ষের উপরে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য প্রিয় শিক্ষার্থী বৃহৎ অক্ষ কোনটা a থেকে a ড্যাশ a থেকে a ড্যাশ এর বৃহৎ অক্ষ সুতরাং সেন্টার থেকে a পর্যন্ত দূরত্ব স্মল a এর দূরত্ব স্মল a তাহলে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্যটা হবে টয়েস a আর এই বৃহৎ অক্ষের অবস্থান y অক্ষের জন্য টয়েস b বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য টয়েস a টয়েস b প্রিয় শিক্ষার্থী ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র অক্ষ কোনটা আমরা বলেছি b থেকে b ড্যাশ এর নাম আছে ক্ষুদ্র অক্ষ যদি b থেকে b ড্যাশ ক্ষুদ্র অক্ষ হলো তাহলে এইখান থেকে এটা b এটা স্মল b তাহলে টয়েস b আর এটা হচ্ছে টয়েস a বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ বৃহৎ অক্ষ কোনটা a থেকে a ড্যাশ বৃহৎ অক্ষ প্রিয় শিক্ষার্থী এই চিত্রের মধ্যে বৃহৎ অক্ষের অবস্থান আছে x অক্ষের উপরে x অক্ষের সমীকরণ আমরা সারা জীবন জানি y 0 একটা লাইন মুখস্থ করতে পারা শিক্ষার্থীরা তুমি যদি থিওরিটা বুঝো প্রত্যেকটা স্টেপ নিজে চোখ বন্ধ করে লিখতে পারো যদি বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ বলি y 0 
এখানে বলি বিরোধ অক্ষ কোনটা y অক্ষের উপরে সুতরাং a এর সমীকরণ x 0 ক্ষুদ্র অক্ষের সমীকরণ ক্ষুদ্র অক্ষ কোনটা b থেকে b ড্যাশ এই b থেকে b ড্যাশ এই অংশটা y অক্ষের উপরে থাকলে y অক্ষের সমীকরণ x 0 আর এই সমীকরণটা ছিল x অক্ষের উপরে সুতরাং y 0 প্রিয় শিক্ষার্থী নিয়ামকের সমীকরণ নিয়ামক কোনটা এই রেখাতে ছিল নিয়ামক এটা y অক্ষের সমান্তরাল এটা y অক্ষের সমান্তরাল একটা পজিটিভ সাইডে একটা ডান বাম দিকে নেগেটিভ সাইডে y অক্ষের সমান্তরাল শুধু কি x a প্রিয় শিক্ষার্থী c বিন্দু থেকে z পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে a e সুতরাং নিয়ামকের সমীকরণ হবে x a e কারণ এই সমীকরণটা y অক্ষের সমান্তরাল y অক্ষের সমান্তরালের সূত্র x a e আর এখানে a বলতে ডিসটেন্স তাহলে c বিন্দু থেকে এই রেখার দূরত্ব c a e পজিটিভ এটা নেগেটিভ সাইডে যে প্লাস মাইনাস a e আর যদি আমরা এখানে বলি তাহলে y a e প্লাস মাইনাস b e উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ প্রিয় শিক্ষার্থী উপকেন্দ্র কোনটা s এখান থেকে যে লম্বটা হবে এটা উপকেন্দ্রিক লম্ব এটা হলো উপকেন্দ্রিক লম্ব তাহলে এই উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণটা হচ্ছে y অক্ষের সমান্তরাল সুতরাং এটা x a এখন a বলতে কি c থেকে s পর্যন্ত দূরত্ব কত a সুতরাং c থেকে a পর্যন্ত যদি a হয় এটা একটা প্লাস মাইনাস কারণ একটা উপকেন্দ্রিক লম্বটা হচ্ছে পজিটিভে একটা নেগেটিভে প্লাস মাইনাস a আর এই সমীকরণ যদি হয় তাহলে প্লাস মাইনাস b e যে শিক্ষা দুত কেন্দ্রিকতা উত কেন্দ্রিকতা মানে কি e এর মান আমরা শিখেছি e এর মানটা পজিটিভ e গুণ টু রুট পাওয়ার 1 মাইনাস b স্কয়ার বাই a স্কয়ার আর এখানে e গুণ টু রুট পাওয়ার 1 মাইনাস a স্কয়ার বাই b স্কয়ার এটা কেমনে হলো আমরা এই যে লিখে রাখছিলাম বলছিলাম এটা কাজে লাগবে দেখো b স্কয়ার গুণ টু a স্কয়ার 1 মাইনাস e স্কয়ার এখান থেকে যদি বলো তাহলে এই e স্কয়ার ইকুয়াল টু বা b স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার e স্কয়ার a স্কয়ার e স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সো e স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার বাই a স্কয়ার সো e ইকুয়াল টু √2 1 মাইনাস b স্কয়ার বাই a স্কয়ার যে শিক্ষার্থী আমরা একটু আগেই বের করে দেখছিলাম 1 থেকে তাহলে e এর মানটা হলো 1 মাইনাস b স্কয়ার বাই a স্কয়ার অর্থাৎ উৎকেন্দ্রিকতা ইসেন্ট্রিসিটি মান হচ্ছে b স্কয়ার বাই a স্কয়ার যেখানে এই a স্কয়ার এর মানটা হলো এস পজিটিভ e এর মানটা হলো এস পজিটিভ প্রিয় শিক্ষার্থী e এর মানটা মনে রাখা একটা পদ্ধতি আছে যদি e সমান সমান 1 মাইনাস b স্কয়ার বাই a স্কয়ার হয় তাহলে এই যে a স্কয়ার এখানে কোনটা বড় a যখন a বড় সুতরাং e এর মানটা যখন বের করব 1 থেকে বিয়োগ হবে কেন বিয়োগ হবে যেহেতু e এর মানটা হবে আমাদের e is 0 থেকে e বড় 1 এর থেকে e ছোট অর্থাৎ 1 এর থেকে ছোট হবে সুতরাং আমরা যখন ইলিপসের উৎকেন্দ্রিকতা বের করব বা অন্য কোনো ধরনের সূত্রটা লিখব তখন অবশ্যই মনে রাখব e এর মানটা 1 এর থেকে ছোট যেহেতু 1 থেকে বিয়োগ এবং এই কারণে দুটোর মধ্যে বড় কে a এবং যে মানটা বড় হবে সেই মানটা সে ভাগ হয়ে যাবে so b স্কয়ার বাই a স্কয়ার এখানে বড় হচ্ছে তোমার b 1 মাইনাস a স্কয়ার বাই b স্কয়ার এই ভাবে মনে রাখতে পারো তোমরা এরপর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে 2 b স্কয়ার বাই a আর এটা হচ্ছে 2 a স্কয়ার বাই b প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই মানটা দেখাইতে পারি না 2 b স্কয়ার বাই a 2 a স্কয়ার বাই b এটা কিভাবে হয় এটা একটু দেখব উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য মানে কি মনে করো তুমি এটা হলো l এটা হলো l ড্যাশ এই l থেকে l ড্যাশ পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্যটা এটা হচ্ছে তোমার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য তো আমরা এই মাত্র তোমাদেরকে দেখিয়েছি এই s বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে একটা a e এই বাম দিকে হবে a e এখন এই x অক্ষ থেকে এর উপরে y এর মান এটা তাহলে আমি सपोज আলফা এই মানটা হবে सपोज মাইনাস আলফা অর্থাৎ এই l এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে a কমা আলফা এটা হচ্ছে a মাইনাস আলফা আমরা মূলত কি করতে যাচ্ছি 
এই যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য 2b2 a এইটা কেমনে হল এই মানটা দেখো তাহলে একটা ইলেক্সের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন x2 a2 y2 b2 1 এই ইকুয়েশনটা অবশ্যই এই বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে যদি এই বিন্দু থেকে অতিক্রম করে বা পাস করে তার মানে কি a α a e হলে স্কয়ার by a square plus y is a alpha square by b square plus 1 আমরা এখান থেকে বলতে পারি e square plus alpha square by b square plus 1 এখান থেকে e square by sorry alpha square by b square plus 1 minus e square 1 এটাকে আরেকটু সাজায় লিখলে alpha square plus 2 b square into 1 minus e square 1 So, like alpha is the one but c alpha equals to root power the b into root power 1 minus e square you see that the one is the one place in the same way and the b square by a e square equals to 1 minus e square bar so, like 1 minus e square is the one again to the one thing you like to b square by e square আমরা দেই মানটা একটু বসাই দেই আলফা ইকুয়াল টু b বাই √1 b² by a² এটা কিন্তু আর একটু b² সরি আমি বলছি বিটা ঠিক আছে √1 a² মান হচ্ছে b² a² সো আলফা ইকুয়াল টু b বাই b² so, a can take the manta bed for the alpha to the man at a positive part of negative the joke for a for a zavanta, even to the stanam for the one bx square by a square, and even to the stanam for minus b square by a square. A can take a l take a rash at the go equals to b square by a square, so b square by a square, the money to b square by a square. আমরা বলেছিলাম উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটা হবে 2b2 a2 আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য পেয়েছি প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের ইলিপসের মধ্যে এই 10 11টা প্রপার্টিস কমপ্লিট মাথায় রাখতে হবে আমরা আজকে যে ইলিপসটা দেখিয়েছি বা যে প্রমাণটা দেখাইছি এই প্রমাণটার শর্ত ছিল যার কেন্দ্রের অবস্থান হবে মূল বিন্দুতে এরপরে ইলিপসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অবস্থান মূল বিন্দুর বাইরে হবে ইলিপসের আরো দুই একটা ইকুয়েশন আছে আমরা দেখাবো আজকের এই ক্লাসটার এই যে প্রপার্টিস গুলো এই প্রপার্টিস গুলো আজকে তোমরা ভালোভাবে দেখবে একটু জাস্ট চিত্রের সাথে মিলে দেখলে একবার দেখলেই মনে থাকবে এবং মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই ইনশাআল্লাহ আগামী সোমবার আর তারপরে যে ক্লাস আছে আমার এই ক্লাসে এই প্রপার্টিস থেকে আমরা কিছু অঙ্ক করব এর সাথে আমাদের কেন্দ্রের অবস্থান যদি মূল বিন্দুর বাইরে হয় তখন কেমন হবে সেই প্রমাণটাও দেখব কারণ আমাদের এই প্রত্যেকটা প্রমাণ যদি স্টুডেন্ট বুঝে তাহলে বেসিক ভাবে সেই প্রত্যেকটা প্রপার্টিস এর মাথায় রাখতে পারবে বা মনে রাখতে পারবে আর এই সূত্রগুলো না বুঝে পড়লে তার জন্য কষ্ট হয়ে যাবে তোমরা যদি একটু ভাষায় চেষ্টা করো আমি একটু ছোট একটা হোমওয়ার্ক দেই তোমাদের দুই এক মিনিট শেষ হয়ে যাবে যদি সময়টা শেষ হয়ে গেছে তারপর দুই এক মিনিট ওদের দিব যেমন x স্কয়ার বাই 9 মনে করো a স্কয়ার by 9 x square plus 25 y square equals to 2 2 5 I'm not going to use the equation to that a lives the equation to take it to a gate is not a lot of properties built for my actor to be built with a kid a lot of properties to the record they will put the party in Johnny put the child to 9 x square by 2 to 5 plus 2 y square by 2 to 5 equals 1 so x square by 25 y square by 9 equals to 1 x square by 5 square y square by 3 square equals to 1 প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণে সমস্যা কনভার্ট করব x square by a square y square by b square equals to 1 এটা যদি ওর সাথে কম্পেয়ার করি হয় a equals to 5 b equals to 3 so a is greater than b আমাকে এই পর্যন্ত প্রত্যেকটা অঙ্কের জন্য শর্তে আসতে হবে যে হয় a is greater than b or b is greater than 
আমরা যদি এই গ্রেটার বি বলি তাহলে এই বাম দিকের যে প্রপার্টিস গুলো এই প্রপার্টিস গুলো মানতে হবে আর যদি এ বি এর গ্রেটার দিলে বলতে ডান দিকের প্রপার্টিস গুলো মানতে হবে সো এ ইজ গ্রেটার দ্যান বি মানে আছে আমরা এই বাম দিকের এই সংখ্যাগুলো মানবো এখন যদি তোমাকে উৎকেন্দ্রিকতা বের করতে বলতাম ই এর মান √1 b² a² আমি বলেছিলাম মনে রাখার জন্য যে উৎকেন্দ্রিকতা ই এর মান যখন বের করব এক এক থেকে ছোট হবে আর এক এক থেকে যখন ছোট হবে সে এক থেকে মাইনাস বড় আছে এ সুতরাং এ স্কয়ার নিচে ভাগ হয়ে যাবে এখান থেকে যদি বলি বা ই ইকুয়াল টু √1 b² b² মানে 9 a² মানে 25 সো 1 25 থেকে 16 16 সো 4 5 অলার সেমি পার ইয়ার মানটা আছে রেশিও এখানে প্লাস মাইনাস হবে না আমরা এর মান পেয়ে যাব তাহলে এর মানটা পেয়ে গেছি এখন যদি তোমাকে কেন্দ্র বলুক উপকেন্দ্র বলুক সকল এই প্রপার্টিস অনুসারে বের করতে পারবে ইনশাআল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী যেটা আজকে সময় শেষ আমরা আজকে একটু ভাষা চেষ্টা করব তোমরা এই ফর্মুলা থেকে এই এর মানটা বের করে দিয়েছি যদি বলতাম বিরোধ অক্ষের দৈর্ঘ্য তাহলে বিরোধ অক্ষের দৈর্ঘ্য টোয়াইস বের করতে পারবা টোয়াইস ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য বের করতে পারবা আমরা এই প্রপার্টিস অনুসারে এই 11টা প্রপার্টিস এইখান থেকে বের করবা এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক হলো এবং একই সাথে এই দুই একটা জিনিস এর সব আশা দেখবা আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে কেন্দ্রের অবস্থান মূলবিন্দু বাইরে হলে কি হবে এটা দেখব সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বাসায় থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে সবাই ভালো থাকবে ইনশাআল্লাহ थैंक यू সবাই